السلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر علی ازگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم چپٹر نمبر 11 سیکنڈ یئر آرگینک کیمسٹری کا آگاز کرنے جا رہے ہیں اس چپٹر کا نام ہے کیمیکل انڈسٹریز ان پاکستان تو اس چپٹر میں ہم مختلف کیمیکل انڈسٹریز آف پاکستان کو باقیدہ ڈسکس کریں گے اور آج کے اس لیکچر میں سب سے پہلے ہم فرٹیلائزر کو ڈسکس کریں گے تو اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بورڈ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کائنڈلی آج ہی آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کردہ تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ریسیب ہو سکے تو آئیے کیمیکل انڈسٹریز ان پاکستان کا آج کا جو سب سے پہلا ٹاپک ہے وہ ہے فرٹیلائزر اگزام میں باقیدہ فرٹیلائزر کے اوپر شورٹ نوٹ بنانے کو آتا ہے چار نمبر میں باقیدہ شورٹ نوٹ ہوتا ہے تو آئیے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے فرٹیلائزر کی ڈیفینیشن کی and development of plant are known as fertilizer they contain elements such as nitrogen phosphorus potassium etc humne kaha ki wo inorganic salt the inorganic salt which are very essential for the growth and development of plant wo inorganic salt jo ke podo ki growth plant ki growth اور پلانٹ کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو انہیں ہم کیا کہتے ہیں فرٹیلائزر کہتے ہیں جیسے اردو میں کہتے ہیں خاد ایک طریقے سے کہتے ہو دے کنٹین ایلیمنٹ سچیس نائٹروجن فوسفورس پوٹیشن ایکسیکٹرا اور ان فرٹیلائزر کے اندر کون کون سا ایلیمنٹ ہوتے ہیں نائٹروجن فوسفورس پوٹیشن یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں اب فرٹیلائزر جو ہے نا خاد جو مٹی میں شامل کی جاتی ہے اس کا رول کیا ہوتا ہے سب سے پہلا فرٹیلائزر ہیلپ دا سوائل تو میک اپ ڈیفیشنسی اینڈ بیکم فرٹائل اگین جیسے ہی ہم اس میں فرٹیلائزر مٹی میں شامل کرتے ہیں تو جن جن منرلز کی نائٹروجن کی فوسورس کی پوٹیشم کی جن جن چیزوں کی مٹی میں کمی ہو چکی ہوتی ہے وہ دوبارہ اس کو کیا ہو جاتی ہے مل جاتی ہے دوسرا فرٹیلائزر مینٹین دا پی ایچ آف دا سوائل نیئر نیوٹرلیٹی اور سلائڈ الکلینٹی فرٹیلائزر کا جو کام ہوتا ہے وہ مٹی کی فرٹیلائزر کا جو کام ہوتا ہے وہ سوائل کی پی ایچ کو کیا رکھنا ہوتا ہے مینٹین رکھنا ہوتا ہے نیوٹرل تک یا سلائڈ الکلینٹی یعنی الکلائن نیوٹرل تک یا سلائڈ الکلائن تک اس کی جو ہے وہ فرٹیلیٹی پی ایچ کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے اور یہ پی ایچ کتنی ہوتی ہے سیون ٹو ایٹ پی ایچ کتنی ہوتی ہے سیون ٹو ایٹ جو ہوتی ہے یہ باقیدہ جو ہے وہ پی ایچ تک اس کو مینٹین رکھتا ہے نوٹ کر کے ایک اہم بات یاد دکھئے گا the soil having pH above 10 or below 3 is sterile وہ زمین بنجر ہوتی ہے جس کی پی ایچ 10 سے زیادہ ہو یا 3 سے کیا ہو کم تو فرٹیلائزر کا جو کام ہوتا ہے وہ مٹی کی پی ایچ کو کیا رکھنا ہوتا ہے مینٹین رکھنا ہوتا ہے سیون ٹو ایٹ کے درمیان رکھنا ہوتا ہے تو آئیے اب ہم بات کرتے ہیں فرٹیلائزر کی ٹائپس آف فرٹیلائزر دیر آر ٹو ٹائپس آف فرٹیلائزر فرٹیلائزر کی دو ٹائپس ہیں نمبر ون آرگینک فرٹیلائزر نمبر ٹو منرل فرٹیلائزر پہلی جو ہے وہ آرگینک فرٹیلائزر ہے اور دوسرا کیا ہے منرل فرٹیلائزر آرگینک فرٹیلائزر کی ہم بات کرتے ہیں تو آرگینک فرٹیلائزر انکلوڈ مینیورز ان پیٹ باقیدہ جو اینیمرز کا جو ویس پروڈکٹ ہوتا ہے نا اس کو باقیدہ خات کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں آرگینک فرٹیلائزر لیکن ہم یہاں آرگینک فرٹیلائزر کو ڈسکس نہیں کریں گے ہمارے کورس میں جو ہے وہ منرل فرٹیلائزر ہے کیمسٹری پوائنٹ آفیو سے تو ہم اسی کی بات کریں گے منرل فرٹیلائزر آر آپٹین فرم منرل رو مٹیل رو مٹیل سے جو ہے وہ منرل فرٹیلائزر کو حاصل کریں گے ٹائپس آف منرل فرٹیلائزر آر فالنگ آر دا ٹائپس آف منرل فرٹیلائزر نمبر ون نائٹروجینس فرٹیلائزر نائٹروجینس فرٹیلائزر کی ہم بات کریں گے دے کنٹین نائٹروجین ایس ایسینشل ایلیمنٹ نائٹروجینس فرٹیلائزر جو ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے ایسینشل ایلیمنٹ کے طور پر کیا ہوتا ہے نائٹروجین ہوتا ہے مثال کے طور پر یوریا امونیم نائٹریٹ امونیم سلفیٹ یہ نائٹروجینس فرٹیلائزر ہیں جو کہ مٹی میں شامل کی جاتی ہیں اسی طریقے سے پوٹیسک فرٹیلائزر ایٹ انکلیوڈ چائل تو یہ چائلڈ سالڈ پیٹر اور پوٹیشم نائٹریٹ جو ہے یہ پوٹیسک فرٹیلائزر میں شامل ہوتی ہیں پھر اسی طریقے سے ایک میں تھوڑا سمجھ جو لگ رہا ہے کہ کیمرا بلیڈ ہو رہا ہے فوسفیٹک فرٹیلائزر there are two types of فوسفیٹک فرٹیلائزر فوسفیٹک فرٹیلائزر کی ڈیٹیل تھوڑی سے زیادہ ہے ایک کو کہتے ہیں سپر فوسفیٹ اور دوسرے کو کہتے ہیں ٹرپل فوسفیٹ تو فوسفیٹک فرٹیلائزر کی دو ٹائپس ہیں سپر فوسفیٹ اور ٹرپل فوسفیٹ دونوں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں آئیے سب سے پہلے ہم بات کریں گے سپر فوسفیٹ کی it is obtained by mixing phosphorite with sulfuric acid in a special chamber اب دیکھو بھئی 
फॉस्फोराइड जो है ये कैल्शियम का जो कंपाउंड है इसे फॉस्फोराइड कहते हैं हमने कहा सुपर फॉस्फेट हमें कैसे मिलती है जब हम उसे सल्फरिक एसिड के साथ क्या करते हैं मिक्स करते हैं इट इज ऑप्टेन बाय मिक्सिंग फॉस्फोराइड विद सल्फरिक एसिड इन ए स्पेशल चैम्बर एक स्पेशल चैम्बर में हम फॉस्फोराइड को सल्फरिक एसिड के साथ मिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है कैल्शियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट क्या बनता है कैल्शियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट और साथ ही साथ क्या बनता है जिप्सम बनता है तो हमने कहा सुपर फॉस्फेट कैसे मिलेगा हम जो है वो जब फॉस्फोराइड को सल्फरिक एसिड के साथ मिक्स करेंगे तो कैल्शियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट और साथ ही साथ हमें जिप्सम मिलता है और नोट करके हमने कहा द मिक्सचर ऑफ कैल्शियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट एंड जिप्सम इज नॉन एज सुपर फॉस्फेट दोनों का जो मिक्सचर है इसे हम कहते हैं सुपर फॉस्फेट इट कंटेन अबाउट एटीन टू ट्वेंटी परसेंट ऑफ एसिमियबल फॉस्फेट हमने कहा कि ये अट्ठारह से बीस परसेंट फॉस्फेट इसमें पौधे क्या कर सकते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं फिर बात आती है ट्रिपल फॉस्फेट की तो ट्रिपल फॉस्फेट की हम बात करते हैं इट इज ऑप्टेन बाय डीकम्पोजिंग फॉस्फोराइड विद फॉस्फोरिक एसिड ट्रिपल फॉस्फेट की हम बात करते हैं इट इज ऑप्टेन बाय डीकम्पोजिंग फॉस्फोराइड विद फॉस्फोरिक एसिड हम जो है वो फॉस्फोराइड को फॉस्फोरिक एसिड के साथ क्या करेंगे हमने कहा ट्रिपल फॉस्फेट की हम बात करते हैं फॉस्फोराइड को हम क्या करते हैं फॉस्फोरिक एसिड के साथ मिक्स करेंगे वहां क्या था सल्फोरिक एसिड के साथ मिक्स किया था ना जबकि ट्रिपल फॉस्फेट में फॉस्फोराइड को फॉस्फोरिक एसिड के साथ मिक्स करते हैं और ये हमारे पास क्या बन जाता है ट्रिपल फॉस्फेट बनता है ट्रिपल फॉस्फेट कंटेन अबाउट फोर्टी ऑफ द एसिमियबल फॉस्फेट अबाउट थ्री टाइम्स दैट ऑफ ऑर्डिनरी सुपर फॉस्फेट ट्रिपल फॉस्फेट के अंदर जो एसिमियबल फॉस्फेट की जो सलाहियत है यानी फॉस्फेट एब्जॉर्ब करने की जो सलाहियत थे वो 48 परसेंट है यानी ऑर्डिनरी आम यानी आम सुपर फॉस्फेट के मुकाबले में ट्रिपल फॉस्फेट तीन गुना ज्यादा जो है वो एसिमेबल यानी पौधों के लिए फॉस्फेट प्रोवाइड करने की क्या रखता है सलाहियत रखता है तो यहां जाकर फर्टिलाइजर्स फर्टिलाइजर से रिलेटेड जो है वो शॉर्ट नॉट जो है वो मुकम्मल हुआ अगर आपको हमारे ये लेक्चर समझ में आया है पसंद आया है तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज